Habang ang population ng tao ay patuloy na tumataas, ito ay may kaakibat din na pagtaas ng energy consumption na kailangan natin para sa pang-araw-araw nating mga gawain, tulad ng gamit natin sa ating mga tahanan, transportation at electricity. Ngunit ang produksyon na ito ng energy ay lagi may kaakibat na negative side kaya ang ating mga scientists ay patuloy sa paghahanap ng mas mainam na uri ng energy source. Ang biofuel at biogas production ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Simulan natin ang pag-aaral ng biofuel production sa foundation nito, ang concept ng biomass. Ang biomass ay tumutukoy sa total na dami ng pinagsamang organic matter na nalikha ng mga living organism. Ito'y byproduct ng primary productivity sa isang ecosystem. Ang primary productivity ay ang dami ng solar energy na na-convert sa chemical energy bilang mga organic compounds ng mga autotrophs sa isang tiyak na panahon. Ito'y nalilimitahan ng rate of photosynthesis ng mga autotrophs. Mahalagang role na ginagampanan ng primary productivity sa nutrient at energy dynamics ng isang ecosystem. Sa proseso na ito, ang energy mula sa ating araw ay dumadaloy papasok at palabas ng ating ecosystem kasabay ang pag-cycle ng nutrient sa mga producers, consumers at decomposers. Sa primary productivity, tanging 1% lamang ng kabuuan ng light energy ang nakakaabot sa ating planeta, na kung saan ito'y nakoconvert sa chemical energy sa pamamagitan ng photosynthesis ng mga producers. At mula sa dami na yon ng solar energy, malaking bahagi na ito ay nakoconvert sa biomass, samantalang ang iba naman ay nawawala sa pamamagitan ng cellular respiration at heat. Matapos ng primary productivity, ito'y dadaloy naman sa secondary productivity. Dito, ang mga primary consumers ay nakakapag-convert ng energy sa biomass mula sa 15% lamang na energy na galing sa mga producers. Karamihan sa mga energy na ito ay nawawala sa dumi, cellular respiration at sa init. At sa susunod na tropic level ng ating ecosystem, tanging 15% lamang ng biomass ng primary consumers ang makukuha ng secondary consumer. Sa ideal condition, tanging 10% ng energy lamang ang available para ma-transfer sa susunod na tropic level. May kita natin sa pyramid of production na nasa base o foundation nito ang mga organism na may pinakamaraming biomass. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang mga biofuels sa ating merkado ay gumagamit ng materials na bahagi ng primary production, tulad ng kahoy at iba pang plant materials o mga energy rich na dumimula sa mga consumers. Ngayon, ang energy na mula sa biomass ay mari natin makonvert sa pamamagitan ng bioconversion o biotransformation na kung saan makakalikha tayo ng mga magagamit na produkto o bilang source ng alternative energy. Ang prosesong ito ay gumagamit ng iba't ibang proseso at maging mga microorganism upang makabawa sa dami ng waste material na nangangailangan ng disposal. Maaari natin maklasify sa anim na categories ang mga biomass feedstock na maaaring sumailalim sa bioconversion. Ito ang mga sugars at starches, fibers at mga grasses, oil, crop residues, manure at organic waste, at wood at woody biomass. At mula sa mga categories na yan, maaari natin maklasify ang mga biofuels base sa kanilang source ng feedstock. Ang dalawang categories na ito ay ang first generation biofuels at second generation biofuels. Ang first generation biofuel ay nalilikha mula sa bioconversion ng seeds, grains, oils at sugar. Ang ganitong biofuel ay nalilikha gamit ang isang simple, karaniwan at scalable production methods gamit ang mga palagiang available na feedstock. Ang ethanol ay isa sa pinakakilalang uri ng first generation biofuel na nalilikha mula sa fermentation ng sugar na maring galing sa mga sugar cane, sugar beets at mula sa mga starches. Isa pang halimbawa ng first generation biofuel ay ang biodiesel. Ito ay isang renewable fuel na may mababang emission contaminants at nalilikha mula sa chemical processing ng vegetable oils at animal fats. Ang rapeseed, soybean, oil palm, sunflower, peanut, castor seed, jatropha at microalgae ay ang mga feedstock na kadalasang ginagamit sa paggawa ng biodiesel. Ang mga biodiesel blends na kadalasan natin nakikita sa ating mga gasolinahan ay may label na BX na kung saan ang X ay tumutukoy sa percentage ng biodiesel blend. Kaya halimbawa, ang B5 biodiesel ay naglalaman ng 5% biodiesel at 95% diesel fuel. Sa biodiesel production, ang mga oil mula sa feedstock ay i-extract at i-refine. Mula rito, 
ang refined vegetable oil ay sa ilalim sa proseso na tinatawag nating transesterification na kung saan ang mga ester at alcohol ay ipagpapalit sa dalawang organic molecules upang makalikha ng methyl esters at glycerin. Ang methyl ester ay patuloy na ipoproseso para makagawa ng biodiesel. Sa kasalukuyan, maaari na rin nating gamitin ang mga microalgae para sa biodiesel production. Sa technology na ito, ang mga microalgae na kabilang sa chlorella, botryococcus, cryptecodinium at nitskia ay magagamit natin bilang feedstock dahil ang mga ito ay nagtataglay ng mataas na oil content at may kakayahan na makapagproduce ng mataas na biomass. Ang biodiesel production mula sa microalgae ay magsisimula sa pug culture ng mga ito sa mga malalaking open field tanks na tinatawag nating photobioreactors. At kapag nakaabot na ang dami ng mga algae na ito na sasapat sa production, ang feedstock ay kokolektahin at sasa ilalim sa parehong proseso tulad ng sa iba pang biodiesel feedstock. Sa kabila ng mga pag-aaral na ang biodiesel ay maaaring magamit bilang pamalit sa mga petroleum at para sa pagpapabawas ng carbon emission, ang mga first generation biofuel ay may negative side dahil ang mga feedstock na ginagamit sa ganitong biofuel ay kadalasan ginagamit din natin bilang pagkain at ito'y galing sa isang pagtatanim na may low land use efficiency. Ang mga second generation biofuel naman ay gumagamit ng mas mura at mga non-edible feedstock tulad ng wood biomass, crop residues at mga grasses. Dahil dito, nababawasan ang direktang kompetisyon sa pagitan ng pagkain ng tao at fuel production. Ang cellulosic ethanol ay isang halimbawa ng second generation biofuel na nalikha sa pamamagitan ng isang thermochemical process. Ang produksyon nito ay magsisimula sa pag-harvest ng biomass feedstock. Ito'y gigilingin at sasa ilalim sa isang thermochemical process. Ang naprosesong cellulose ay ibe-breakdown ng enzyme upang maging sugar na sa kalaunan ay ferment ng mga microbes upang makalikha ng ethanol na maring ma-purify at ma-distill. Isa pang halimbawa ng biofuel na mula sa biomass ay ang biogas. Ito'y nalilikha mula sa decomposition ng mga complex molecules mula sa animal manure at crop waste upang ito'y maging methane at carbon dioxide sa isang anaerobic kondisyon. Ang mga microorganisms tulad ng methanobacterium, methanosarsina at methanococcus ay karaniwang ginagamit sa biogas production. Ang biogas production ay nahati sa tatlong stages. Sa unang stage, ang mga complex organic molecules ay sasa ilalim sa hydrolysis at acidogenesis na makakapag-convert sa mga organic acids tulad ng butyric at propionic acids sa tulong ng mga acidogenic bakterya. Bukos sa mga organic acids, maaari din ito makalikha ng mga byproducts tulad ng carbon dioxide at hydrogen gas na maaari makonvert sa methane. Ang second stage naman ay ang acetogenesis at dehydrogenation na kung saan ang mga organic acid ay makoconvert sa acetic acid sa tulong ng mga acetogenic bakterya. Ang malilikang acetic acid ay dederetso sa third stage na kung saan ito isa sa ilalim sa methanogenesis at makoconvert sa methane na magagamit na natin bilang isang biogas. Kaya para sa review, ang biomass ay ang total na dami ng pinagsamang organic matter na nalikha ng isang organism. Ang primary productivity ay ang dami ng solar energy na nakoconvert sa chemical energy bilang mga organic compounds na mga autotrophs sa isang tiyak na panahon. Ang bioconversion ay ang proseso ng pagconvert ng biomass sa mga magagamit na produkto o source ng alternative energy. Ang first at second generation biofuel ay ang dalawang uri ng biofuel na produkto ng bioconversion. Ang first generation biofuel ay nalilikha mula sa bioconversion ng seeds, grains, oil at sugar sa pamamagitan ng isang simple, kalaniwan at scalable production methods. Ang second generation biofuel ay gumagamit ng mas mura at mga non-edible feedstock tulad ng wood biomass, crop residues at mga damo. Ang biogas ay nalilikha mula sa anaerobic decomposition ng mga complex molecules mula sa mga animal manure at crop waste upang ito'y maging methane at carbon dioxide. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.